ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിദോസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നൈസ് പത്തിരി മറ്റൊന്ന് ചിക്കൻ കുറുമ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പത്തിരി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഞാനൊരു ഉരുളിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ എ ഓയിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഉരുളി ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒന്നേക്കാൾ കപ്പ് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ ഈ കൂട്ട് ശരിയാവില്ല നമ്മൾ ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് ലഡ്ഡു വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ലഡ്ഡു വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു മൂന്നോ നാലൊക്കെ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലഡ്ഡു എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൊടി ഒന്ന് ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇത് ചൂടോടെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൈ പൊള്ളി പോവും അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പൊടി വാട്ടുന്ന പാകം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പത്തിരി നന്നായിട്ട് വരൂല നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചൂട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ പൊടി ചൂടൊക്കെ പോയി മുഴുവനായിട്ട് ചൂട് പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് പൊടി ആവേണ്ടത് ചെറിയ ചൂട് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഈ പൊടി പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് കൈ നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ നനച്ച് കൊടുക്കുക കയ്യിൽ പൊടി ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലാണ് പത്തിരി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു അര മണിക്കൂറോളം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മളിവിടെ നൈസ് പത്തിരിയാണല്ലോ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും സമയം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി 
ഇപ്പം മാവ് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് റെഡി ആവേണ്ടത് ഇപ്പം മാവ് പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിനി ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം ഏകദേശം മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് പത്തിരിയോളം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് പൊടി കയ്യിൽ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇതുപോലുള്ള ഉരുളകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പൊടി ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് പത്തിരി പ്രസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഉരുളകൾ പ്രസറിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അത് കല്ലിൽ പത്തിരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് പൊടി തൂ രണ്ട് ഭാഗത്തും തൂവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുക നമുക്ക് എത്ര നൈസ് പത്തിരിയാണോ വേണ്ടത് അതേ രൂപത്തിൽ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പത്തിരി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റ് ഉരുളകളൊക്കെ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് പൊടി തൂവി കൊടുക്കുന്നത് പത്തിരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഉരുളകളും പരത്തിയെടുത്തു ഏകദേശം മുപ്പതോളം പത്തിരി ഉണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം നമ്മളൊരു പത്തിരി പാനിലാണ് ഞാൻ പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാറ് അതാവുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി പത്തിരി പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം നമ്മൾ പത്തിരി പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചൂ ആവി പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പത്തിരി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഭാഗം ഒന്ന് ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പത്തിരി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഒരു ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറിച്ചിടുക മറ്റേ ഭാഗം അതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരി റെഡിയായി ഇതുപോലെ എല്ലാ പത്തിരി ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാനിൽ ചുട്ടെടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കുറുമ റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പത്തിരിയിലേക്ക് ചിക്കൻ കുറുമ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സവോള കൊത്തി എരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ അതിലേക്ക് വൺ ടീ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം പത്തിരിയിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ കുറുമ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് മസാലയൊക്കെ തെച്ച് റെഡിയാക്കിയതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ തക്കാളിയും ചിക്കനിലും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള വെള്ളം എല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും വേറെ വേറെ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി അത് ചിക്കൻ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് 
നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഹാഫ് ഹാഫ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഒന്നാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പൊങ്ങി വരണ്ട ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ ഈ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല പത്തിരിക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ഗീ റൈസിനും കൂടെ മാച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു കുറുമയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില മുകളിൽ തൂവി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുറുമ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുഴുവൻ പത്തിനും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി കൂടി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് കുറുമ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് പത്തിരീൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോവും അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പത്തിരി കൂടി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടാ ഇതുകൊണ്ട് പത്തിരി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിന് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നൈസ് പത്തിരിയും ചിക്കൻ കുറുമയും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫ